EA Productions. EA Pro Productions liest Jules Verne von der Erde zum Mond. Direkte Fahrt in 97 Stunden 20 Minuten. Heute zwölftes Kapitel, dem ganzen Erdkreis. Als die astronomischen, mechanischen, topografischen Schwierigkeiten gelöst waren, kam die Geldfrage. Es handelte sich um die Beschaffung einer enormen Summe für die Ausführung des Projekts. Kein Privatmann, kein Staat selbst hätte die erforderlichen Millionen zur Verfügung gehabt. Der Präsident Barbicane entschloss sich daher, obwohl die Unternehmung eine amerikanische war, sie zu einer Sache des allgemeinen Interesses zu machen und jedes Volk um seine finanzielle Beteiligung anzugehen. Die ganze Erde hatte zugleich das Recht und die Pflicht, in den Angelegenheiten ihres Trabanten mitzuwirken. Die zu dem Ende eröffnete Subskription richtete sich von Baltimore an die gesamte Welt. Obi et Orbi. Diese Subskription sollte über alle Erwartungen Erfolg haben. Es handelte sich jedoch nicht um eine Anleihe, sondern um ein Geldgeschenk. Die Operation war buchstäblich ohne Interessen und bot keine Aussicht auf einen Vorteil. Aber die Mitteilung Barbicanes hatte ihre Wirkung über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus geäußert, war über den Atlantischen und Stillen Ozean gedrungen, hatte sich zugleich über Asien und Europa, Afrika und Ozeanien verbreitet. Die Observatorien der Union setzten sich unmittelbar mit dem Ausländischen in Verbindung, die einen zu Paris, Petersburg, Berlin, Altona, Stockholm, Warschau, Hamburg, Hofen, Bologna, Malta, Lissabon, auf dem Kap zu Benares, Madras, Peking ließen dem Gun Club ihre Begrüßung zugehen. Die anderen beobachteten eine vorsichtig zuwartende Haltung. Das Observatorium zu Greenwich, dem die 22 übrigen astronomischen Beobachtungsstätten Großbritanniens beifällig wurden, sprach sich klar aus. Es leugnete dreist die Möglichkeit des Erfolges und stellte sich auf die Seite der Theorien des Kapitäns Nickel. Ebenso, während die verschiedenen gelehrten Gesellschaften Abgeordnete nach Tampa Town zu schicken versprachen, ging das Büro zu Greenwich in einer Sitzung brutal über Barbicanes Vorschlag zur Tagesordnung über. Es war das die pure englische Eifersucht, nichts sonst. Im Ganzen war der Eindruck auf die wissenschaftliche Welt ausgezeichnet und äußerte seinen Einfluss auf die Massen, welche im Allgemeinen sich lebhaft für die Frage interessierten. Ein sehr wichtiger Umstand, weil man an diese sich wendete, um ein beträchtliches Kapital zu unterzeichnen. Der Präsident Barbicane hatte am 8. Oktober ein Manifest voll Enthusiasmus erlassen, worin er sich an alle Menschen von gutem Willen auf dem Erdball wendete. Dieses Schriftstück wurde in alle Sprachen übersetzt und hatte guten Erfolg. In den Hauptstädten der Union wurden Subskriptionen aufgelegt, um sich zu Baltimore bei der Bank 9 Baltimore Street zu zentralisieren. Hierauf unterzeichnete man in den verschiedenen Staaten der beiden Weltteile. Zu Wien bei S.N. von Rothschild, Petersburg bei Stieglitz und Company, Paris bei Credit Mobilier, Stockholm bei Totti und Aforetson, London bei N.N. von Rothschild und Söhne, Turin bei Arduin und Company, Berlin bei Mendelssohn, Genf bei Lombard, Otja und Company, Konstantinopel bei der Ottomanischen Bank, Brüssel bei S. Lambert, Madrid bei Daniel Weisweller, Amsterdam bei Credit Neerlandeis, Rom bei Torlonia und Company, Lissabon bei Le Kessne, Kopenhagen bei der Privatbank, Buenos Aires bei der Bank Maua, Rio de Janeiro bei demselben Hause, Montevideo eben das selbst, zu Valparaiso bei Thomas La Chambre und Company, Mexiko bei Martin Daran und Company, Lima bei Thomas La Chambre und Company. Drei Tage nach dem Manifest des Präsidenten Barbicane waren in den verschiedenen Städten der Union vier Millionen Dollars hergeschossen. Mit einer solchen Barschaft konnte der Gun Club schon sich in Bewegung setzen. Doch einige Tage später war durch Depeschen Amerika Grund, dass die auswärtigen Listen sich wetteifernd mit Unterzeichnungen bedeckten. Einige Länder zeichneten sich durch edle Freigebigkeit aus, andere öffneten minder leicht die spendende Hand. Das ist Sache des Temperaments. Übrigens sprechen Zahlen Beräter als Worte. Es folge daher die offizielle Aufstellung der Summen, welche nach dem Schluss der Unterzeichnungen dem Gun Club zur Verfügung waren. 
Russland gab als seinen Anteil den enormen Betrag von 368.733 Rubeln. Wollte man sich darüber wundern, so müsste man den wissenschaftlichen Sinn der Russen verkennen und den Fortschritt, welcher die astronomischen Studien bei ihnen begleitet, dank ihren zahlreichen Observatorien, deren bedeutendstes zwei Millionen Rubel gekostet hat. Frankreich lachte anfangs über die Anmaßung der Amerikaner. Der Mond wurde Zielscheibe unzähliger abgenützter Witze und Gegenstand einer Menge von Woodwills, worin schlechter Geschmack mit Unwissenheit wetteiferte. Aber wie die Franzosen vormals zahlten, nachdem sie gesungen, so zahlten sie diesmal, nachdem sie gelacht hatten und unterzeichneten für eine Summe von einer Million 235.930 Franc. Dafür durften sie sich schon ein wenig lustig machen. Österreich zeigte sich inmitten seiner Finanznot recht edelmütig. Sein Beitrag belief sich in öffentlicher Steuer auf 216.000 Gulden, die sehr willkommen waren. 52.000 Reichstaler war der Beitrag von Schweden und Norwegen. Eine im Verhältnis zum Land ansehnliche Zimmer, aber sie wäre gewiss höher ausgefallen, wenn man die Subskriptionen zu Christiania und Stockholm zu gleicher Zeit aufgelegt hätte. Die Norweger schicken nicht gerne ihr Geld nach Schweden, für welchen Zweck es auch sei. Preußen bezeugte durch eine Sendung von 250.000 Talern, wie sehr es die Unternehmung billigte. Seine verschiedenen Observatorien beteiligten sich eifrig mit einer bedeutenden Summe und trugen am meisten dazu bei, den Präsidenten Barbicane zu ermutigen. Die Türkei benahm sich edelmütig dabei. Sie war aber auch besonders dabei interessiert. Nach dem Mond ist in der Tat ihr Jahreshorn aufgeregelt und ihre Fastenzeit der Ramadan. Sie konnte nicht weniger geben als eine Million 372.640 Piaster und sie zahlte dieselben mit einem Eifer, welcher jedoch einen gewissen Druck von Seiten der Pforte erkennen ließ. Belgien zeichnete sich unter allen Staaten zweiten Ranges aus durch eine Gabe von 513.000 Franc, ungefähr 12 Centim auf den Kopf seiner Bewohner. Holland und seine Kolonien beteiligten sich bei der Unternehmung mit 110.000 Gulden, bat nur um Bewilligung von 5% s Konto, weil man bar zahlte. Dänemark gab trotz der Beschränkung seines Gebietes doch 9000 feine Dukaten. Ein Beweis, wie gerne die Dänen wissenschaftliche Unternehmungen befördern. Der Deutsche Bund unterzeichnete 34.285 Gulden. Man konnte nicht mehr von ihm begehren. Auch hätte er übrigens nicht mehr gegeben. Italien, obwohl in großer Verlegenheit, fand doch in den Taschen seiner Kinder 200.000 Lire, aber es musste dieselben tüchtig umkehren. Hätte es Venedig gehabt, so hätte es mehr gespendet, aber es war noch nicht im Besitz desselben. Der Kirchenstaat glaubte nicht, unter 7.040 römische Taler senden zu dürfen, und Portugal bezeugte seine Hingebung an die Wissenschaft mit 30.000 Crusados. Mexiko spendete den Pfennig der Witwe mit 86 Piastern, aber Reiche, die in der Gründung begriffen, sind immer etwas beengt. 257 Franc war der bescheidene Beitrag der Schweiz zum Werke Amerikas. Offen gesagt, die Schweiz erkannte nicht die praktische Seite der Unternehmung. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass das Hinaufsenden einer Kugel in den Mond geeignet wäre, Geschäftsverbindungen mit dem Gestirn der Nacht zu gründen. Und es kam ihr unklug vor, in eine so gewagte Unternehmung Geld zu stecken. Nach allem hatte die Schweiz vielleicht recht. Für Spanien war es unmöglich, mehr wie 110 Realen aufzubringen. Sein Vorwand war, dass es seine Eisenbahnen noch fertig zu bauen habe. Der wahre Grund aber liegt darin, dass in diesem Lande die Wissenschaft nicht gerne gesehen wird. Es ist noch ein wenig zurück. Und dann waren manche Spanier, die nicht zu den Ungelehrten gehörten, aber keine genaue Vorstellung von der Masse des Projektils im Verhältnis zu der des Mondes sich machen konnten, Sie fürchteten, es möge seine Bahn stören, dieselbe in seiner trabanten Bestimmung aus der Ordnung bringen, so dass er auf die Erde fallen müsse. In diesem Falle sei es besser, sich davon fernzuhalten. Und das taten sie auch, etliche Realen abgerechnet. Blieb noch England. Wir kennen bereits den verächtlichen Widerwillen, womit es Barbicanes Vorschlag aufnahm. Die Engländer haben nur eine und dieselbe Seele für die 25 Millionen der Bewohner Großbritanniens. 
Sie gaben zu verstehen, die Unternehmung des Gunclubs streite mit dem Nicht-Interventionsprinzip und sie unterzeichneten nicht für einen Pfennig. Auf diese Mitteilung hatte der Gunclub nur ein Achselzucken und fuhr fort in seinem großen Werke. Als Südamerika, das heißt Peru, Chile, Brasilien, die La Plata-Staaten, Kolumbien, ihnen als Betrag die Summe von 300.000 Dollars zugestellt hatte, waren sie im Besitz eines ansehnlichen Kapitals, dessen Gesamtbetrag sich folgendermaßen zusammensetzte. Unterzeichnung der Vereinigten Staaten 4 Millionen Dollars, ausländische Subskriptionen 1.446.675 Dollar, Summe 5.446.675 Dollars. Also 5.446.675 Dollars oder 29.520.983 Franc 40 Centim ließ das Publikum in die Kasse des Grand Club fließen. Staune man nicht über die bedeutende Summe. Die Guss-, Bohr- und Maurerarbeiten, die Kosten für Reise und Unterhalt der Arbeiter in einem fast unbewohnten Lande, die Einrichtung der Öfen und Gebäude, das Geräte der Werkstätten, das Pulver und Projektil, die Nebenkosten, mussten dem Überschlag nach fast die ganze Summe verschlingen. Im Bundeskrieg sind gewisse Kanonenschüsse auf 1000 Dollars zu stehen gekommen. Der Schuss des Präsidenten Barbicane, der in den Annalen der Artillerie einzig dasteht, konnte wohl 5000 Mal mehr kosten. Am 5. Oktober wurde mit der Hütte Goldspring bei New York, die während des Krieges für Parrot seine besten Kanonen gegossen hatte, ein Vertrag abgeschlossen. Es wurde zwischen den Kontrahenten ausgemacht, dass die Hütte Goldspring sich verbindlich mache, das zum Guss der Kolumbiade erforderliche Material nach Tampa Town in Südflorida hinzuschaffen. Diese Operation sollte bis zum kommenden 15. Oktober fertig und die Kanone in gutem Zustand geliefert sein, bei Strafe von 100 Dollars täglich bis zu dem Momente, da der Mond sich unter den nämlichen Bedingungen wieder darstellen werde, das heißt in 18 Jahren und 11 Tagen. Das Anwerben der Arbeiter, ihre Bezahlung, die nötige wirtschaftliche Einrichtung liege der Kompanie Goldspring auf. Dieser Vertrag, doppelt und redlich ausgefertigt, wurde unterzeichnet von J. Barbicane, Präsidenten des Gun Clubs, und J. Murchison, Direktor des Hüttenwerks Goldspring. E. A. Production.